Right, so on this module or on this section, Idol, let's talk about some CCNA career tips. Okay, so sinama ko to kasi maraming nagre-request, maraming gustong uh, malaman kung ano ba yung mga dapat i-expect, ano ba yung da- mga dapat malaman pagdating sa real world. Okay, so for this one, on this uh, first lesson, let's talk about CCNA expectations versus reality. Okay, so kasi maraming iba na nag expect ng ganito na dapat ganito daw kagad kasi CCNA na, CCNA na sila, di ba? Pero ang totoo, hindi naman talagang ganon. So, we will discuss some of the main expectation at saka yung totoo talagang nangyayari. Okay, so yung number one natin, I will imi- immediately get a job. Okay, so ayan. Okay, so nakapasa ka ng CCNA or nakapag-training ka o kaya alam mo na ngayon, ang expectation ng karamihan... Karakara ka, magkakatrabaho ka agad sila. Hindi. Okay? So, meron, kung, uh, meron, I mean, there are some lucky ones or there are some people na swerte o sabihin na nating may connections, yung mga ganun, pwede na makakuha ka agad ng trabaho. Pero most of the time, you will still need to exert some effort and some time bago mo mahanap yung, yung trabaho na CCNA or networking related. Okay, lalo na kung talagang pipiliin mo yung experience na gusto mong makuha. Let's say, gusto mong makuha ng, makakuha ng experience for BPO, o kaya naman for ISP, for banks, yung mga ganun, di ba? So, hindi ka rakaraka ka agad makakuha ng trabaho. Okay, lalo na kung uh, yung sabi nga nila, fresh grad, o kaya naman uh, newbie, I mean, yung, yung wala pang masyadong experience. Pero hindi naman ibig sabihin no, na hindi ka na makakakuha. Ang, ang gusto lang natin, o ang gusto ko lang ex- explain dito is yung expectation mo na karakaraka, diba? From the spot, kumbaga, gusto mo kasi, gusto kasi nung iba, bilisan. Si CNA na ako, bigyan niyo ako ng trabaho. So, hindi ganun. Kailangan mo pa rin mag-apply. Kailangan mo pa rin sipagan mag-apply. Kailangan mo pa rin sipagan maghanap online or offline man, magtanong-tanong sa mga connections or friends mo. Okay? So, ganun pa rin. Normal pa rin. Ang kagandahan lang, you have an advantage, you have an edge dun sa ibang applicants kasi nga, CCNA certified ka na o di kaya naman nakapag-training ka na or knowledgeable ka na. So, sasabihin naman ng iba, <clears throat> eh, wala pa akong experience, puro may experience yung hinahanap. Totoo yun. Kasi, challenge din yun. Pero, there are other applicants din na, wala, na wala, walang experience, walang skills. So, sa mga entry-level jobs, sila yung kalaban mo, di ba? Sila yung kakompetensya mo. At kapag nakapag-training ka, kapag ka-certified ka na, that will be your edge. Advantage mo yon di ba? So, yun yung sinasabi ko. So, um, make your mindset right, kumbaga. Hindi ka kakakad makakakuha ng trabaho. Kung meron man, swerte mo. Pero most of the time, it may take some time. Okay, pero sa sinasabi ko sa'yo, sulit yan. Sulit financially and career-wise. Okay? So, yung pangalawang expectations natin, salary win- will increase immediately. Ayan, isa pa yan. Okay? So, so akala nung iba, basta nakapasa ka ng CCNA or certified ka na or nakakuha ka na ng trabaho, automatic ang taas na kagad ng iba, sahod na ibibigay sa'yo. ba? Diba? So, hindi ganun. Kasi it takes some time din, lalo na sa mga... <clears throat> yun nga, wala pa masyadong experience, wala pa masyadong skills, it will take some time. Okay, so kailangan mong i-prove yung value na maibibigay mo sa company or sa organizations nyo. Okay? Kasi yung pagtaas mo ng salary, depende kasi yan sa value na pinoprovide mo sa kumpanya. Ibig sabihin, gaano ba kalaki yung naitutulong mo sa kumpanya para kumita? Di ba? Kasi business yun eh. O kaya naman, gaano ba kalaki yung um, na i-contribute mo? Di ba? So, sa ating uh, career, sa ating field, sa CCNA, gaano ba karami yung naitutulong mo to solve network issues, ganyan-ganyan, di ba? To, to make or to optimize the network, di ba? Yung mga ganun, yung mga tipong ganun. So, yung salary increase is equal sa value na nakukuha sa'yo ng kumpanya o nabibigay mo sa kumpanya. So, it may take some time kasi nga, through, uh, over the time, doon ka palang nagigain ng skills and experience. Kaya lagi kong sinasabi, if you're just starting out, Um, wag mo masyadong intindihin yung sahod kung kahit hindi gaano kalaki pero kung ang experience naman na makukuha mo is talagang solid, talagang matututo ka ng totoo, 'di ba? Talagang hands-on kumbaga. Igrab mo yung opportunity na yun kasi magagamit mo yung to to bargain, 'di ba? Doon sa mga susunod or sa mga upper positions na apply mo in the future. Katulad nung kung napanood mo yung interview natin with Jay Villa, 'di ba? Doon sa <coughs> sa experts interview natin. 
isa sang security network engineer. Nagsimula din siya as technical support kagaya ko. Okay? Pero ngayon, kung makikita mo, di ba, senior network security engineer na. So, katulad din na sinasabi niya, katulad din na sinasabi ko, uh, i-value mo muna yung experience, i-value mo yung skills na makukuha mo bago maintindihin yung sahod. Yung sahod, dadating yan kapag ka nasa tama, kung baga kapag hinug ka na. Di ba? Ganun kasi yan, eh, di ba? Siyempre, hindi ka naman bibigyan ng sahod kung nang mataas na sahod kung hindi mo pa kayang gawin yung mga talagang senior level na, na task and responsibility. Okay? So, ganun. Huwag mainip. Um, mag-aral and mag-practice. And sabi ko nga, gain skills and experience over time. Tataas yan. Sigurado yan. Okay? Doble-doble pa. Right? So, yung pangatlo, I know what to do. I'm CCNA. Okay, so listen. I know everything. <laughs> di ba? May mga ganun eh. Di ba? Porket CCNA na, porket nakapasa na, akala mo kung sino na, akala mo alam na lahat. Akala mo eh, kumakain na ng network cable, di ba? May mga ganun. Pero, kung okay yun sa kanila, hindi mo naman kailangan magano. Kung magaling ka man na talaga, hindi mo naman kailangan ipagmayabang. Di ba? So, kung nagsisimula pa lang tayo, <clears throat> kung hindi pa naman talagang tayong lodi or pet malu, sabi nga nila, be humble din. Kung kapag ka meron kang alam, i-share mo and then uh, show and prove what you have through the results, okay? Through your actions. Doon mo talagang maipapakita na you deserve na salary increase in promotions, di ba? Hindi yung, eh, alam ko na yan eh, ganito dapat yan eh. Listen, kasi kailangan mo rin, kahit alam mo, minsan kasi kahit alam mo na yung kailangan gawin, kailangan mo sundan yung process or yung system lalo na sa mga company. May mga process yan at saka system. Di ba? Minsan kasi yung iba, eh alam ko na yan, binago ko na, inap ko na yung interface, etc. Yung pala, kailangan, ng, kailangan mo nang i-approve yung request. May ticket pala dapat kailangan i-approve. So na-experience ko yung ganyan, di ba? Eh yung kasing security engineer namin, inalaw na kagad yung isang IP, ayan. Hindi wala pang ticket, wala pang request. So paano tayo ngayon? Dapat pala hindi pa yan, nagulo tuloy. Yari tayo, may outage tuloy, di ba? So, mga ganun. <clears throat> Ang pinapoint ko is, um, pwedeng alam mo na kung talagang malupit ka, pero be humble, di ba? So, alam mo, uh, uh, I mean, sabi ko nga, prove through your results and your actions, okay? So, kung talagang alam mo, dapat nagagawa mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. Following the process and following the system. Kasi kailangan na doon tayo, nasa legal tayo. Kumbaga kasi may process na sinusunod eh. Hindi porket alam mo, tira ka lang ng tira, bira ka lang ng bira. Di ba? So, nagigis mo. So, yan yung mga main expectations versus reality. Um, kaya ko ito sinama para talagang ma-ready mo yung sarili mo, maihanda mo yung sarili mo in the real world kapag sumabak ka na sa, sa networking field. Okay? So, para maging tama yung mindset, yung mindset kasi importante yan in advancing in our career. Kahit hindi naman sa career, di ba? So, kung, kung tama yung iniisip mo, let's say for example, um, <clears throat> baka mamaya iniisip mo na kapag bumalik ka ng e-book o kaya nag-enroll ka sa course ni, ni, ni Billy, di ba? Ay magkakatrabaho ka na kagad, makakapasa ka na kagad, tataas agad ang sahod mo, alam mo na lahat. Hindi. Kailangan mo pa rin mag-take ng effort sa sarili mo. It may take some time. Kailangan mo pa rin mag-practice to gain those skills and experience na kailangan. Okay? So, nagigets mo? So, kailangan mong iset yung utak mo. Kailangan mong iset yung mindset mo na it takes some time and it takes effort to be successful. Okay? So, kahit saan naman yan. Alright? So, I hope this lesson, Idol, is been informative. Um, marami pa itong mga kasunod. So, sana makatulong. Okay? So, see you on the next video.